डियर स्टूडेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई यूजिंग इंटीग्रेशन तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ये जो आपका एलिप्स दिया है इस एलिप्स का एरिया हम इंटीग्रेशन का यूज करके बताएंगे ठीक है ना और इसी के बेस पे आपको जो जे डबल के क्वेश्चन आते हैं जे डबल या कोई दूसरा एग्जाम जो होते हैं जैसे एम टी वगैरह तो आप उसका शॉर्टकट कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा लेकिन शॉर्टकट देखने के लिए आपको एंड तक वीडियो को देखना पड़ेगा देखिए जो आपका एलिप्स है एलिप्स का इंग्लिशन क्या है गिवन एलिप्स क्या है गिवन है यस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन ये तो बेन मोन रिजल्ट है इसको आपने एलेवेंथ में पढ़ा है अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो ये क्या होता है एलिप्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है बी ग्रेटर देन ए हो तो यही कुछ ऐसा हुआ ही एक्सिस में बन जाता है एलिप्टिकल ठीक अब देखिए ऑन वाई एक्सिस अगर आपको ऑन वाई एक्सिस निकालना है तो एक्स इक्वल टू जीरो कर दें एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इम्प्लाइज वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी तो इस तरह से ए जीरो और जीरो बी कैसे आया मैंने बताया अब देखिए सिमिट्री एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रखे कर्म के क्यूशन में कोई चेंज नहीं है वाई इक्वल टू माइनस वाई रखे कर्म के क्यूशन में कोई चेंज नहीं है इसलिए जो आपका एलिप्स है जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर कवर करता है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे जितना एक्स एक्सिस के लेफ्ट में करता है उतना ही एक्स एक्सिस के राइट में करता है सिंस रिपोर्ट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस वाई इन दूशन ऑफ एलिप्स देर इज नो चेंज इन इक्वेशन ऑफ कर देर फोर इट कवर इक्वल एरिया अप एंड डाउन टू एक्स एक्सिस लेफ्ट एंड y left and right to y axis. This is known as a symmetry. चलिए अब आपको क्या करना है इसका एरिया निकालना है इसमें फर्स्ट क्वार्टर निकालते हैं हमको अगर पूरा भी एरिया निकालना हो तो हम फर्स्ट क्वार्टर निकालते हैं फोर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हमको आपको फर्स्ट और सेकेंड में निकालना है तो आप चाहे तो माइनस ए कॉमा जीरो है माइनस ए टू ए ले लें इसकी लिमिट लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हम सीधे क्या करते हैं इसमें इसमें लेते हैं और टू से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई तो इसका इसका आ जाता है तो देखिए कैसे करते हैं ए इक्वल टू हमने क्या किया यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो होगा और ऐसे ही अगर आप एक लाइन ड्रा करें पैरल टू वाई एक्सिस तो ये एक्स इक्वल टू ए होगी तो एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ए आया और एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स वाई डी एक्स क्यों हुआ क्योंकि जो आपकी स्ट्रिप है ये जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप कैसी है इसकी जो विथ है वो डी एक्स है और इसकी हाइट कितनी है वाई है और मैं बार बार बताता हूँ आपको कि ये क्या है कि रेक्टेंगल है क्या है कि रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेथ अब ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल इसमें होते हैं एक रेक्टेंगल ये भी होगा ये इसकी ब्रिथ तो उतना ही रहेगी कितनी डी एफ यहाँ आओगे तो और बड़ा एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसकी ये वाई हाइट क्या करेगी वैरी करेगी लेकिन इसकी चौड़ाई क्या होगी डी एफ सी होगी इसीलिए हम x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए के बीच में इसको क्या कराते हैं लिमिट को वैरी कराते हैं और ये वाई डी यस होता है चलिए यहां तक आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन है आपको वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे आप वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसी को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा तो y इक्वल टू कुल मिला के ये इधर जाएगा तो b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एस आएगा ओके तो ये जो एरिया है आपका वो आएगा जीरो टू एक्स इक्वल टू ए बी अपॉन ए तो आप कॉमन ले लें कॉमन ले सकते हैं आप चाहे इंटीग्रेशन के अंदर रखें चाहे बाहर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी 
और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपने सर्कल में पढ़ा है क्या होता है ये x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एस अपॉन ए लिमिट फ्रॉम x इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ए एस बी पोर्ट बी अपॉन ए देर के पहले हम अपर लिमिट रखेंगे ए बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए ये तो अपर लिमिट हुई माइनस B upon A. जैसे आप क्या करेंगे लोअर लिमिट रखेंगे जीरो बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स जीरो अपॉन ए दिया जाएगा B अपॉन A. ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस ए स्क्वायर बाई टू इन टू साइन इनोवर्स वन दिया जाए और ये माइनस पूरा का पूरा ये जीरो इस पूरे को जीरो कर देगा ये जीरो इस पूरे को जीरो कर देगा अब देखिए साइन नाइनटी डिग्री इक्वल टू वन होता है साइन पाई बाई टू इक्वल टू वन होता है तो पाई बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वन ये साइन इनवर्स वन आएगा सिंपल इनवर्स टेक्नोमेट्री से आपको पता है तो यह आया बी अपॉन ए इन टू ए स्क्वायर बाई टू इन टू पाई बाई टू इस तरह से ए से ए कंजील हो जाएगा तो आ जाएगा पाई ए बी अपॉन फोर अब आपको टोटल एरिया निकालना है इसलिए टोटल एरिया क्या आएगा टोटल एरिया ऑफ इमेज ध्यान रखिएगा एग्जाम में देखिए एग्जाम में आप भी केयरफुल अगर फर्स्ट क्वार्टर का पूछता है तो यही एरिया है अगर वो फर्स्ट प्लस सेकंड पूछता है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल पूछता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर तो फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर ए इक्वल टू आ जाएगा पाई ए बी अब आपको मैं बहुत गजब की चीज बताता हूं जो आप कभी भूलोगे देखिए आप सर्कल का एरिया क्या होता है यस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यही सर्कल है इसी सर्कल को आप क्या लिखते हो यस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन लिखते हैं आप ये सर्कल क्या हो गया ए लिख हो गया और इसका एरिया क्या होता है इसका एरिया होता है पाई ए स्क्वायर उसी को आप क्या लिख रहे हैं पाई ए इंटू ए लिख रहे हैं अब जरा ए लिख देखिए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वन है जब ए इक्वल टू बी हो जाता है ए इक्वल टू बी हो जाता है तो यही क्या बन जाता है सर्कल बन जाता है एलिप्स क्या बन जाता है सर्कल तो सर्कल के एरिया में एक ए को बी से रिप्लेस कर दे आप तो अपने आप आपको एलिप्स का एरिया आ जाता है फिर सुने सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप पाई इंटू ए इंटू ए एक ए को बी से रिप्लेस कर दो तो पाई ए इंटू बी हो जाएगा यही हो जाएगा एलिप्स का एरिया और आप कभी नहीं भूलोगे ये तो हमने आपको ये बताया इसकी स्ट्रिप क्या ऐसी करें अब आप देखिए अगर इसी को क्या करने आप वर्टिकल कर देते क्या कर देते वर्टिकल तो यहां आ जाता है एस डी और यहां पे हो जाता है आपका बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां आ जाएगा ए अपान बी इस तरह से आप ऐसा बट ये हॉरिजेंटल सॉरी हॉरिजेंटल अगर स्ट्रिप कर दें तो ऐसा आ जाएगा क्लियर हो गया तो उसमें नो मैटर वेदर यू आर टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप आर हॉरिजेंटल स्ट्रिप तो अगर आप हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेते ऐसी स्ट्रिप लेते तो यहां क्या आ जाता है ए अपान बी आंसर आपका वही होता ठीक हमने बताया था आपको जे डबल में अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे तो इसमें बहुत सारे देखिए शॉर्टकट ठीक अब आपको मैं इसी में शॉर्टकट बता देता हूं ठीक यहां देखिए आपने अभी देखा इसका एरिया तो आपका आ गया इसको मैं इतना थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं यहां देखिए आपने क्या किया अपॉन इससे कंपेयर करना है ए इक्वल टू टू है तो पाई इन टू टू और बी इक्वल टू कितना है थ्री तो थ्री टू जा सिक्स पाई स्क्वायर यूनिट देखिए पूछा क्या फाइंड एरिया इन एरिया ऑफ फर्स्ट सॉरी 
Find total area of LHCX square upon 4 plus Y square upon 4 equal to 1 using integration. Integration बोल दिया अब आप लगे हुए integration करने का और आप इसमें है competitive exam में जिसमें आपको 30 second में या ज़्यादा ज़्यादा 60 second या 1 minute में आपको question करना है तो ऐसे करने जाओगे आप तो फिर आप फेल हो जाओगे आप उस समय को crack नहीं कर सकते उस exam को यहाँ देखिए x square upon 36 plus y square upon uh, 81 equal to 1 देखिए टोटल एरिया क्या हो जाएगा पाई इनटू यहां देखिए a इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर इक्वल टू 36 तो ये 6 आ जाएगा a इक्वल टू यहां देखिए 9 है b स्क्वायर इक्वल टू 81 तो b इक्वल टू 9 9 जा 81 होता है 9 ये कितना होगा 54 पाई स्क्वायर यूनिट अब सपोज करो आपको ऐसा दे दे x स्क्वायर अपॉन 2 दे दे और प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 दे दे इक्वल टू 1 अब आप बोलोगे यार ये तो रूट में है ही नहीं है स्क्वायर में है ही नहीं है मत रहने दीजिए a स्क्वायर बराबर कितना है a स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका एरिया पाई आएगा a इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा रूट 3 तो ये रूट 2 रूट 3 कितना हो जाएगा रूट 6 पाई स्क्वायर यूनिट इसी क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता हूं 9 को यहां कर दे 4 को यहां कर दे तो क्या आ जाएगा 9 x square plus 4 y square equal to 36 इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछ सकता है इसको यहां कर दे इसको यहां कर दे ठीक और इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछ सकता है 3x square plus 2y square equal to 3 to the 6 तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें और उसके बाद ये लगा दें देखिए आप जे डबल या कोई भी एग्जाम हो आपका फटाफट आंसर आ जाएगा और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको प्रॉब्लम होगी जब तक आप एक क्वेश्चन करेंगे तब तक तो ऐसे आप चार पांच क्वेश्चंस कर सकते हैं तो लेकिन शॉर्टकट तभी आपसे बनता है जब आपसे बाई मेथड बन रहा हो क्योंकि किसी भी सफलता के लिए शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता ठीक है ना देयर इज नो शॉर्टकट इन सक्सेस तो किसी भी सक्सेस में शॉर्टकट कुछ नहीं होता तो ये आपको बाई मेथड बनना चाहिए हां जब आपसे बाई मेथड बनता है तो शॉर्टकट आपको अच्छे से पता चल जाता है इसको आप बार-बार पॉज करके वीडियो देखें डिफरेंट टाइप्स से ट्राई करें इसको आप एक बार ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में भी करें इसको भी हम डबल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं x 0 से x ये ले लेंगे और डबल इंटीग्रेशन में y हम ले लेंगे यहां 0 से y ellipse ले लेंगे और यहां dx dy लिख देंगे तो आ जाएगा या आप तो dx से लगा में चाहिए हमारे यहां पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ठीक धन्यवाद ये बहुत अच्छे से आप इसको नोट कर लें ये एग्जाम्स में आते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे ओके